ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓണം വെക്കേഷന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സോളാർ കുക്കറിനെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് സോളാർ കുക്കർ അതേപോലെ തന്നെ സോളാർ എനർജിയുടെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സോളാർ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്നുള്ള ടേം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സോളാർ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്തായിരിക്കും സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ ഭൂരിഭാഗം വെള്ളവും പ്യുവർ അല്ല സലൈനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേർട്ടിയാണ് പ്യുവർ വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് എർത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ സലൈൻ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡേർട്ടി വാട്ടറൊക്കെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ശുദ്ധജല ജല ലഭ്യത വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതാണ് സോളാർ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സോളാർ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ടെക്നിക് ബൈ വിച്ച് ഡയർട്ടി ഓർ സലൈൻ വാട്ടർ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പ്യുവർ വാട്ടർ യൂസിങ് സോളാർ എനർജി സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അഴുക്ക് വെള്ളത്തിനെയും കടലിലെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിനെയൊക്കെ ശുദ്ധജലമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെ സോളാർ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം സോളാർ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ സോളാർ സ്റ്റിൽ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് സോളാർ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സിസ്റ്റം ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് സോളാർ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ എഫക്റ്റീവ്ലി പ്യൂരിഫൈ സീ വാട്ടർ ആൻഡ് ക്യാൻ എഫക്റ്റീവ്ലി റിമൂവിംഗ് സാൾട്സ് മിനറൽസ് ബാക്ടീരിയ പാരസൈറ്റ്സ് ഹെവി മെറ്റൽസ് എക്സെട്ര കടൽ ജലത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും ജലത്തിൽ നിന്ന് ലവണാംശം ബാക്ടീരിയകൾ പരാതങ്ങൾ അതുപോലെ ലോഹങ്ങൾ അവയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സോളാർ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെക്കാനിസത്തിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹിയർ ഡേർട്ടി വാട്ടർ ഈസ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഫെച്ചിങ് ഔട്ട് ആസ് ഡ്രിങ്കബിൾ വാട്ടർ ബൈ യൂസിംഗ് റേഡിയേഷൻ കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് സോളാർ ഹീറ്റ് അതായത് സോളാർ എനർജിയുടെ ഹീറ്റിനെ നമുക്ക് സോളാർ ഹീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ആ സോളാർ ഹീറ്റിനെ റേഡിയേഷൻ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സുകളുടെ ഒക്കെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡയർട്ടി വാട്ടറിന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബാഷ്പീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ എന്നിട്ട് ആ ബാഷ്പീകര ബാഷ്പീകരിച്ച ആ ബാഷ്പത്തെ ആ പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബാഷ്പത്തെ നമുക്ക് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സാന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് അല്ലെ നമുക്കതിനെ ഡ്രിങ്കബിൾ വാട്ടറാക്കി മാറ്റാം കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ശുദ്ധജലമാക്കി മാറ്റാം ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ സോളാർ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വർക്കിംഗ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം സോളാർ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് അറിയാം മഴ പെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് സോളാർ എനർജി ഹീറ്റ്സ് വാട്ടർ അല്ലെ കടലിലെയും വാട്ടർ റിസോഴ്സസിലേക്ക് ഉള്ള വാട്ടറിനെയും സോളാർ എനർജി ഹീറ്റ് ചെയ്യും ചൂടാക്കും ഇവാപ്പറേറ്റ് സിറ്റ് എന്നിട്ട് അതിനെ ബാഷ്പീകരിക്കും അല്ലേ ആൻഡ് കണ്ടൻസസ് ആസ് ക്ലൗഡ്സ് ആസ് റിട്ടേൺ ടു എർത്ത് ആസ് റൈൻ വാട്ടർ പിന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് മേഘങ്ങളായിട്ട് സാന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടും അല്ലേ അങ്ങനെ അത് മേഘങ്ങളാവും ആ മേഘങ്ങൾ തണുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ഈ മലകളിലൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് അതിങ്ങനെ അവിടെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് തണുത്തിട്ട് എന്തായിട്ട് പെയ്യാം മഴയായിട്ട് പെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് സോളാർ ഡിസ്റ്റിലേഷനും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോക്കുക സോളാർ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പതിനാല് ലിറ്റർ അഴുക്ക് ജലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അഴുക്ക് ജലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ പ്യുവർ വാട്ടർ സിക്സ് അവേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പതിനാല് ലിറ്റർ അഴുക്ക് ജലത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ പ്യുവർ വാട്ടർ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സോളാർ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കഴി
സ്റ്റിൽ ടു പാർഷ്യലി ഫിൽ ദ ബേസിൻ അതായത് സോളാർ സ്റ്റിലിൻ്റെ ബേസിനിൽ നമ്മൾ ഏത് വാട്ടറിനെയാണോ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് പാർഷ്യലി ഫില്ല് ചെയ്യുക പകുതി നിറയ്ക്കുക മുഴുവനായിട്ട് നിറയ്ക്കാൻ പാടില്ല ബേസിനിൽ നിറയ്ക്കണം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ദ സോളാർ റേഡിയേഷൻ പാസ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റിൽ ത്രൂ ദ ഗ്ലാസ് കവർ ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബേസ് അതായത് ഈ സോളാർ സ്റ്റീലിന് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബേസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം നല്ല കറുത്ത നിറാണ് ആ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബേ ബേസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഗ്ലാസ് കവർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സോളാർ സ്റ്റില്ലിന് ആ ഗ്ലാസ് കവറിലൂടെ സോളാർ റേഡിയേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സോളാർ റേഡിയേഷനിൽ നിന്ന് ആ സോളാർ റേഡിയേഷനെ ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബേസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കറിയാലോ ബ്ലാക്ക് സർഫസിനെ സോളാർ റേഡിയേഷനെ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഗ്ലാസ് കവറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സോളാർ റേഡിയേഷനെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബേസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക ദ വാട്ടർ ബിഗിൻസ് ടു ഹീറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ എയർ ട്രാപ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാട്ടർ സർഫസ് ആൻഡ് എ ഗ്ലാസ് കവർ ഇൻക്രീസസ് അല്ലേ അപ്പോൾ പാർഷ്യലിയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെയും മുകളിൽ ആ സോളാർ സ്റ്റീലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഗ്ലാസ് കവറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എയർ ഉണ്ടല്ലോ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന എയർ ആ എയർ നന്നായിട്ട് ചൂടാവും അതിന് കാരണം എന്താണ് ആ വാട്ടർ ഹീറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ വെള്ളം ചൂടാവില്ലേ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സോളാർ റേഡിയേഷൻ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചൂടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് കവറിൻ്റെയും വാട്ടർ സർഫസിൻ്റെ ഇടയിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ആ മോയ്സ്ചർ അല്ലെ ആ ഒരു ഈർപ്പം അത് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചൂടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക ദ ഹീറ്റഡ് വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ബേസിൻ ആൻഡ് കണ്ടൻസസ് ഓൺ ദ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ് കവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടാവുന്ന വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു വൈകാതെ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നു ബേസിനിൽ നിന്ന് ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഗ്ലാസ് കവറിമ്പിൽ കണ്ടൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെ ഗ്ലാസ് കവറിൽ സാന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അടപ്പ് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടപ്പിൽ സാന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് ജലാംശം വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സോളാർ അവിടെ നമ്മൾ തീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചൂടാവുന്ന വെള്ളം ബാഷ്പീകരിച്ചിട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന ഗ്ലാസ് കവറിൽ അടപ്പിന് വരാ ഗ്ലാസ് കവറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നോക്കുക കണ്ടൻസ്ഡ് വാട്ടർ ട്രിക്കിൾ ഡൗൺസ് ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് കവർ ടു ആൻ ഇൻറ്റീരിയർ കളക്ഷൻ ട്രഫ് ആൻഡ് ഔട്ട് ടു എ സ്റ്റോറേജ് ബോട്ടിൽ എന്താ പറയണത് ആ കണ്ടൻസ്ഡ് വാട്ടർ പതുക്കെ നോക്കുക ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ കളക്ഷൻ ട്രഫ് ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ ഈ വെള്ളത്തിനെ ശുദ്ധജലത്തിനെ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ട്രഫ് ഉണ്ട് ആ ട്രഫിലേക്ക് വീഴുന്നു അല്ലേ പിന്നെ അത് നേരെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ബോട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ബോട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു പ്യുവർ വാട്ടർ കിട്ടുന്നു ഇതാണ് സോളാർ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ്റെ ഒരു വർക്കിങ് അപ്പോൾ സോളാർ ഡിസ്റ്റിലേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സോളാർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ആണ് പറയാനുള്ളത് അത് നമ്മൾ സാറ്റർഡേ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് സോളാർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഡിസ്കസ്